second. আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের ভিডিও লেসনের টপিক হচ্ছে দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা তো তোমাদেরকে আগে বলে রাখছি তোমরা যদি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা সম্পর্কে টোটাল একটা আইডিয়া তোমাদের চলে আসবে তো প্রথমে সংখ্যাটা দেখে নেওয়া যায় যে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবককে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করতে যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে হয় তাকেই ওই তাপমাত্রার ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের কেমন মানে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে এটা কেমন সংখ্যা বাই আমি জীবনে ওটা শিখতে পারবো না তো তোমাদেরকে সহজ করে বোঝানোর জন্য আমি যদি একটা কি চিত্র আঁকি তাহলে সহজে বুঝতে পারবো বিষয়টা মনে করো যে এটা একটা পাত্র এইটাতে একশো গ্রাম পানি রয়েছে এখন যদি আমি এইটাতে ক্যানো থ্রি দেই মিশাই এটা হচ্ছে পানি মিশাইলাম তো এইটা পানিতে মিশ মানে যতটুকু পরিমাণ মিশতে পারবে একশো গ্রাম পানিতে অর্থাৎ একশো গ্রাম তো আমি বললাম এটা একশো গ্রাম পানি এটা এমএলও বলা যেতে পারে তো একশো গ্রাম পানিতে এই পটাশিয়াম নাইট্রেট যতটুকু পরিমাণ সে দ্রবণ মানে দ্রবীভূত করতে পারে এছাড়া আরও চিন্তা দিয়ে আমি বলতে পারি যে যদি এখানে চিনি দেই আমি চিনি আমি চিনি দিয়ে দিলাম পানিতে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের পানি একশো গ্রাম দিয়ে দিলাম এটা আরও বাড়ানো কমানো যেতে পারে এটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে একশো গ্রাম এক লিটার পাঁচশো মানে পাঁচ লিটার পাঁচ লিটার যাই বলেন না কেন ঠিক আছে তো এটা নির্দিষ্ট অনুপাতে সেটা বিভক্ত থাকে তো এখানে একশো গ্রামের মধ্যে যতটুকু দ্রবীভূত হতে পারে সেটা বের করতে পারলে পাঁচশো গ্রামে কতটুকু হবে এক হাজার গ্রামে কতটুকু হবে সেটা আমরা বের করতে পারবো তো চিনি আমি যতটুকু দিলে এই পানিটা মানে এই পানিটাতে মিশে যাবে অর্থাৎ সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে এখন বলতে পারো যে ভাই আমি তো সম্পৃক্ত দ্রবণ বুঝি না সহজ কথায় বলতে গেলে সম্পৃক্ত দ্রবণ হচ্ছে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীত করতে পারে মানে এটা একটা দ্রাবক এই চিনিটা যতটুকু চিনি সে গোলাইতে পারবে মানে দ্রবীভূত করতে পারবে টোটালি গুলিয়ে ফেলতে পারবে এটাই কিন্তু তার মানে কি হবে সম্পৃক্ত দ্রবণ যদি গুলে টুলে একাকার হয়ে যায় ঠিক আছে মানে এমনভাবে দ্রবীত আছে সেটা বুঝ যায় না সেটাই মূলত সম্পৃক্ত মানে টোটালি এক কথায় যে একবারে মিশে যাওয়া ঠিক আছে তো এই একশো গ্রামের মধ্যে যতটুকু চিনি দিলে সেটা মানে গুলাইতে পারে অর্থাৎ পানি সাধারণত একটা সাধারণ দ্রাবক হিসেবে পানি ব্যবহার করা হয় সর্বজনীনভাবে আর এখানে একটা কথা বলে রাখছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে দ্রাবকটা পরিবর্তন হইতে পারে তো সাধারণভাবে আমরা পানিটা ইউজ করি ঠিক আছে তো এখানে আমি আবারও একটু রিপিট করি যে যতটুকু পানিতে নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে যতটুকু পানিতে যতটুকু চিনি আমি গুলাইতে পারবো বা দ্রব মানে দ্রবীভূত করাইতে পারবো সেটা হবে দ্রাব্যতা দ্রবের দ্রাব্যতা সেই সম্পৃক্ত দ্রবীণ বলা যায় এটাকে যে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ আমি এটা ইয়া করতে পারবো আর কি গুলাইতে পারবো একশো গ্রামে যতটুকু আর সংখ্যাটা তো এখানে বলেই দিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি তোমাদের কেমিস্ট্রি বইয়ের একশো এক পৃষ্ঠায় যে দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা রয়েছে সেখান থেকে কথা বলছিলাম তো এখানকার মানে এই পেজটাতে তোমাদের বইয়ের পেজটাতে কোনো সংজ্ঞা দেওয়া ছিল না তো আমি একটা সংজ্ঞা এখানে তোমাদের জন্য বানিয়ে রেখেছি তোমরা চাইলে এটা পড়তে পারো আর একটা কথা বলে নেই যে দ্রবণীয়তা বা দ্রাব্যতা দ্রাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দ্রবের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চাপের উপর নির্ভর করে চারটা জিনিসের উপর নির্ভর করে দ্রবণীয়তা নির্ভরশীল কয়টা বিষয়ের উপরে দ্রাব্যতা চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে নাম্বার ওয়ান রেড কালার দিয়ে দিই এটা রেড কালার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দ্রবের প্রকৃতি দুই হচ্ছে দ্রাবকের প্রকৃতি তিন হচ্ছে চাপ চার হচ্ছে তাপমাত্রা এই চারটা বিষয়ের উপর দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা নির্ভর করে তো এখন একটা সংজ্ঞা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলেই তোমাদের এই যে দ্রা মানে দ্রবণ বা দ্রাব্যতার যে একটা টোটাল আইডিয়া চলে আসবে তো আমি এই পেজটা একটু চেঞ্জ করে দিই যে আমি বললাম যে 
पैंत डिग्री सेलसियस तापम्रा पटाशियम नाइट्रेट एर द्रव्यता हल ठीक है तो ये बोलार पर तुम कि बुझबा इटा दिया तुम्हें बोझा लागे जो टेम्पारेचार पैंत एवं जे जगे जे या मैं जो जगटार कि पटेशियम नाइट्रेट और द्राव्य तो हलो साइट तुम्हें बुझते हो एक पात्र मध्य तुम जो यनो कैनो थ्री दिए दाओ पानी दिए दाओ ता ग्राम पानी से षाट ग्राम पर सर्वोच्च षाट ग्राम पर गुलाइते पटाशियम नाइट्रेट यो ग्राम पानी षाट ग्राम गुलाइते पर यह मूलत कि पटाशियम नाइट्रेटर जब्यता आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एर चे बी एम तुम्हारे लागे ना कारण एर चे बी आलोचना रही है इंटरमिडिएटे तो ये छो द्रव्यता द्रवणियतार कथा तो एक द्रवण क्यों क्रिएट है तुम्हारे बोले रखी जो प्रथम द्रव्य लागे द्रवक लागे तरपर द्रवण का क्रिएट हो तो सहज कर बुझाए दी द्रव हम मन करो सोडियम क्लोराइड द्रवकता हे कि वाटार ये जा सोडियम क्लोराइडर की पानी मैं अर्थात द्रवणटा तैरि जेटा के सल्यूशन बोलते परि ता सोडियम क्लोराइड सल्यू बल ये सलभेंट और ये कि सल्यूशन सरि ये आसले सल्यूट तो हमें सल्यूट सलभेंट सल्यूशन अर्थात द्रव जोग द्रवक समान समान सल्यूशन ये तुम्हारे टोटाली एक आइडिया देर जो लिखे तो तुम्हारा आशा करी बुझते पे छो एख चले जाब मूलत जे द्रव्यता द्रव्यनतार जे तुम्हारे बेर जो आलोचनाटा से बेर आलोचनाते जे जे जौगुलो जे जे आयनिक जौगुलो समुद्री जौगुलो पानी मेशे आर कि आज है जो समुद्री जौग पानी मेशे साधारण तो मेशे ना क्यों किस मेशे समुद्री जौग और आयनिक जौग सबग कि व्यतिक्रम रही है आयनिक जौगे ता मैं पानी कि है ना द्रव्यूत है ना एक जौग लिखी एखे तुम्हारे बे रही है जे सोडियम कार्बनेट टैन मान डेका हाइड्रेट हमें बोलते परि टैन एस टू जेटा के कपड़ काचार सोडा बोली ये कपड़ काचार सोडा देखते केम कठिन गंधहीन सदा ना कि स्फटिकार तो ये जेटा रही है ये एक आयनिक जौग जो सोडियम प्लस आयन एवं कार्बनेट माइनस आयन विद्यमान थे तो ये जो तुम पानी दिए दाओ तो जो पानी दिए दो रखम पानी दिए दिला देखा जो सोडियम प्लस और हे कार्बनेट माइनस आयने से विभक्त हो गए तो आयनिक जौग समूह पानी द्रवित है क्योंकि किस रही है जरा पानी द्रवित है ना तुम्हारे बो आए देवा रही है से कपार सालफेट पैंटा हाइड्रेट बोलते पैंटा हाइड्रेट तो ये क्योंकि एखे एट सीई सीई कत हो टू प्लस ना सीई टू प्लस एसओ फोर टू माइनस ठीक है तो वह आयन का क्रिएट हो क्रिएट हार पर ता क्यों विद्युत मान पर करते हमें समुद्री जौगुलो कि रही है जरा कि द्रवित हो जाए आर मैं आयनिक जौगुलो द्रवित हो जाए कि व्यतिक्रम रही है हमें बोलते परि जो सकल आयनिक जौग पानी द्रवित है कि व्यतिक्रम बदे जमन सिल्वर क्लोराइड रही है जे ए जि सी एल थ्री तो ना कि ए जि सी एल थ्री ये पानी द्रवीभूत है ना और अपरदी के समुद्री जौग जमन नैपतलिन रही है सरिषार तेल कैरोसिन हाँ सरिषार तेल यगल तुम्हार बे रही है तरपर और जरा कि मैं पानी द्रवीभूत है ना समुद्री जौग साधारण पानी द्रवीभूत है ना तब कि जमन रही है जरा द्रवीभूत हो जाए एक पेज नहीं जेमन चीनी तरह से ग्लुकोज तरह से अलकोहल जतियों जगह रही है जेमन मिथानल इथानल एगो क्यों पानी द्रवित हो जाए 
তাহলে আমরা এখানে একটু এক্সপ্লেন করব যে অধিকাংশ সমুদ্রের যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হলেও কিছু কিছু সমুদ্রের যৌগ যা পানিতে মানে সরি অধিকাংশ সমুদ্রের যৌগ পানিতে দ্রবীভূত না হলেও কিছু কিছু সমুদ্রের যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যাওয়া আসলে মূলত কারণটা কি মূলত কারণটা হচ্ছে পোলারিটি নিয়ে পোলারিটি পোলারিটি জিনিসটা কি ঠিক আছে তো এটা একবারে একবারে পানির মতো বোঝার জন্য পানির যে গঠনটা রয়েছে এরকম এরকম তো পানির এই গঠনে অক্সিজেন কিন্তু একটা মারাত্মক মানে কি বলবো এটাকে ইলেকট্রন রাশি বলা যায় যে ইলেকট্রনকে নিয়ে নেয় তার নিজের দিকে ঠিক আছে যে এখানে একটা ইলেকট্রন রয়েছে আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই এখানে একটা ইলেকট্রন রয়েছে এটাকে নিজের দিকে নিয়ে নিতে চাইবে এই অক্সিজেনটায় বুঝছেন এই অক্সিজেনটা খুবই খারাপ অক্সিজেনটা নিয়ে নিতে চাইবে তীর দিছি আর কি এটা তীর তীর তো অক্সিজেন যখন এই ইলেকট্রনটাকে নিজের দিকে নিয়ে নিবে তখন অক্সিজেনের এখানে কিন্তু অক্সিজেনের একটা দুই জোড়া দুই জোড়া কিন্তু ইয়ে রয়েছে মুক্তজোড় ইলেকট্রন তারা তাদের কারণে কিন্তু এটা এইভাবে সোজা হয় না পাকা হয় এটা তোমরা সবাই জানো তাহলে এইখানে একটা ডেল্টা প্লাস আর এখানে ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস অর্থাৎ আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্ত তৈরি হয় আংশিক ধনাত্মক আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের তৈরি হয় হওয়ার ফলে দুইটা মেরু ক্রিয়েট হয় মূলত পোল পিও এলি পোল হ্যাঁ পোল মানে মেরু প্লোরিটি মানে মেরুত্ব এই যে প্রান্তটা রয়েছে এটা ধনাত্মক প্রান্ত আর এটা হচ্ছে ঋণাত্মক প্রান্ত ধনাত্মক প্রান্ত ঋণাত্মক প্রান্ত অর্থাৎ এইটা দুইটা পোল তৈরি হয় আর এই যে ঘটনাটা ঘটে আসলে সেটাই কি মানে পোলারিটি তো ধনাত্মক এবং আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হবে বোঝা গেছে তো আংশিক ঋণাত্মক আদান এবং হাইড্রোজেন পরমাণু মানে অক্সিজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক আদান এবং হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক আদানে মানে পরিণত হয় ঠিক আছে তো মূলত যে সমুদ্র বন্ধনস্থ ইলেকট্রন যুগলকে কোনো পরমাণু কর্তৃক নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে উক্ত পরমাণুর তরিতিনাত্মকতা বলে অর্থাৎ তরিতিনাত্মকতা বলতেই হচ্ছে যে ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা করে নিবে নিজের দিকে নিয়ে নিতে চাইবে অর্থাৎ ইলেকট্রন কালে ইলেকট্রনটা কি মানে এই যে এ হচ্ছে আসলে রাক্ষস বুঝছেন হ্যাঁ সবকালে ইলেকট্রন নিয়ে নিতে চায় সে তোমরা বুঝতে পারছ তো এই যে ঘটনাটা সেটা আসলে কি পোলারিটি বা কি বলে মেরুত্ব মেরুত্বই তো হবে নাকি আচ্ছা যাই হোক একটু বল হইলে একটু কষ্ট করে মিলাই নিও তো এই কারণে যখন একটা আমি মিতানল দিয়ে দেখাই এরকম তো একই করে ইলেকট্রন অক্সিজেন এরকম থাকে আসলে এটা এভাবে একই সি এস থ্রি ও এই যে এই ব্যাটায় মানে এর যে এরা কিন্তু সাপ্লাই ইলেকট্রন ইলেকট্রন সাপ্লায়ার এরা ঠিক আছে আর এই এদিকেও আছে হাইড্রোজেন তো এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো নিজের দিকে নিয়ে নিতে চাইবে ইলেকট্রনগুলো নিজের দিকে নিয়ে নিতে চাইবে তখন দুইটা পোল তৈরি হবে ঠিক আছে একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক তো পোল তৈরি হলে এই মিতানলকে যখন পানিতে ছেড়ে দেওয়া হবে তো পানিতে ছেড়ে দেওয়ার ফলে এই সিএস মানে এখানে যে ধনাত্মক আংশিক ধনাত্মক প্রান্ত তৈরি হবে সেটা আসলে কি এই আংশিক ধনাত্মক প্রান্তের যে তৈরি হয় সেটাকে টানবে হচ্ছে এই ঋণাত্মক প্রান্তগুলো আর ঋণাত্মক প্রান্তগুলোকে টানবে ধনাত্মক প্রান্তগুলো এভাবে টানতে টানতে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যাবে একবারে তারা সলিও বল হয়ে যাবে ঠিক আছে তো পোলার দ্রাবক পানি মানে এটা হচ্ছে একটা পোলার দ্রাবক পোলার সল এটা কি বলে সলভেন্টই তো হ্যাঁ পোলার সলভেন্ট এই পোলার সলভেন্টে যখন কোনো একটা যোগ যোগ করা হবে তখন ঋণাত্মক প্রান্ত এবং আয়নিক যোগের ঋণাত্মক প্রান্ত আর অনুগুলো ধনাত্মক প্রান্ত আয়নিক যোগের মানে এই যে ধনাত্মক প্রান্ত আয়নিক যোগের এটা এটা আয়নিক ধনাত্মক প্রান্ত আয়নিক যোগের ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে তো এখানে আমি আয়নিক যোগ না বললাম এটাকে আমি বলতে পারি যে সমুদ্র যোগের ঋণাত্মক প্রান্ত কে ঠিক সে কী করবে টানবে তো একইভাবে পানির অনু ঋণাত্মক প্রান্ত আয়নিক যোগের ধনাত্মক প্রান্ত ও ক্যাটায়নকে যখন আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান যখন আয়নিক যোগের অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নের মধ্যকার আকর্ষণ বল থেকে বেশি হয় তখন অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখানে আমি মানে এই সমুদ্র বন্ধন দিয়ে দেখা ফেলছি তো আমি এটাকে এইভাবে দেখাইতে পারি এই যে এই যে এইভাবে ঠিক আছে এটা এইখানে হবে না কিন্তু এখানে কোনায় হবে এটা বুঝে নিও হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তো এইখানকার যে ধনাত্মক প্রান্ত সেটা এইখানকার ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে 
মানে আকর্ষণ করবে আর এইখানকার ঋণাত্মক প্রান্তটা এটা ধনাত্মক প্রান্তের দিকে আকর্ষণ করবে আকর্ষণ করলে কি হবে তাদের মাঝে যে আইনিক আইনিক যোগের যে মানে বন্ধনের যে বলটা রয়েছে আকর্ষণ বলটা রয়েছে সে তো এই আকর্ষণ বলের মান যদি তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বলের মানের চেয়ে বেশি হয় তখন এনায়ন এবং ক্যাটায়ন পরস্পর থেকে মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অণুতে পরিবেষ্টিত হয় বোঝা গেছে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নিক যৌগ পোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় ঠিক সেমভাবে যখন মিথানল একটি কি যৌগ সহজই যৌগ সেটাও কিন্তু একইভাবে মানে দ্রবীভূত হয়ে যায় আমি আরেকটা ছোট একটা ইয়ে বানায় দিব না মানে ছোট একটা ভিডিও বানায় দিব না যে এটার চিত্রটা সহকারে তো এখানে একটু মানে হাবিজাবি হয়ে গিয়েছে তো হাবিজাবি হয়েছে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কেমনে হয়েছে তো সমুদ্রী যুগে সাধারণত আয়নিক যুগের মতো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক প্রান্ত থাকে না সাধারণত থাকে না তবে এই যে এখানে কিন্তু হয়ে গিয়েছে যে এখানে এটা কিন্তু একটা মিথানল আর একটা ইথানলও তোমরা দেখতে পারো যে ইথানলটা আসলে এইরকম সি টু এস ফাইভ এই যে এরকম ঠিক আছে এটা কিন্তু ইথানল তো ইথানলের কী হবে এইখানে কিন্তু মাইনাস মাইনাস আর এইখানে প্লাস এইখানেও প্লাস অর্থাৎ আংশিক ধনাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হবে আর অক্সিজেনের কাছে আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হবে তো পানিতে কি হয় এই যে ধনাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয় ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয় তো এরাই আসলে কি করবে এর সাথে আকর্ষণ করবে আর এরা কি করবে এর সাথে আকর্ষণ করবে ঠিক আছে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে টোটালি ঘটনাটা এটাই হ্যাঁ তাহলে কোন একটা আয়নিক যোগের বন্ধন অর্থাৎ এটা তো আয়নিক যোগ না তো বলছি তো আয়নিক যোগের মতো কাজ করে তো মানে তাদের যে বন্ধনটা থাকবে আমি এখানে একটু দেখাই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড এদের মধ্যে যে আয়নিক মানে তরিদ্র যে আকর্ষণ বন্ধনটা সেটা যদি সেটার থেকে যদি এদের এই এই আইনগুলো যখন এখানকার যখন কাজ করবে এটা এখানকার যখন কাজ করবে তখন তাদের বলের মান যদি অতিক্রম করে অর্থাৎ তাদের বলের থেকে এই আকর্ষণ বলটা যদি বেশি হয়ে যায় তখন তারা কি করে পরিবেষ্টিত হয় মানে পানিতে মিশে যায় অর্থাৎ একবারে মিশে একাকার হয়ে যায় আশা করি বুঝতে বোঝাতে পেরেছি অনেক বক বক করে ফেলেছি তোমরা বুঝতে অসুবিধা হলে আবার একটু ভালো করে ভিডিওটা দেখো তাহলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে অর্থাৎ কিছু 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 সমযোজী দ্রবীভূত হয় যেমন চিনি চিনি তারপর কি এই যে মিথানল ইথানল অ্যালকোহল আর কি অ্যালকোহল অ্যালকোহল জাতীয় জিনিস এগুলো কিন্তু পানিতে মিশে যায় হ্যাঁ আরও রয়েছে তোমরা বই পড়লে আরও জানবে ইনশাল্লাহ তাহলে আজকে এই পর্যন্তই রাখছি তো এই পোলারিটি বা পোল বা কি বলে যে মেরুত্ব হওয়ার যে ঘটনাগুলো এগুলো কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে আরও অনেক ব্যাপক আলোচনা রয়েছে তোমরা জানতে পারবে আর কি আশা করি বুঝতে পেরেছ আর মানে পরবর্তীতে আমরা বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ